。玉皇大帝主持的安天大会上，有一份神仙名单，玉帝传旨，急着雷部众神分头请三清、四御、五老、六司、七元、八吉、九曜、十都、千真万圣来此赴会，同谢佛恩。又命四大天师、九天仙女、大开玉京金阙、太玄宝宫、洞阳玉馆。请如来高坐七宝灵台，调设各班座位，安排龙肝凤髓、玉叶蟠桃。《西游记》是文学作品，虽然进行了艺术加工，但是其中大部分的神仙都是来自于道教神话体系。道教神仙众多，基本上老百姓熟知的神仙都能在道教神系里找到。大到元始天尊、太上老君，小到土地公、门神、风神、雨神，都属于道教神系。神仙太多，按照等级高低，有天尊、大帝、帝君、真君等不同的神仙尊号。总的来说，像天尊、大帝属于品阶较高的神仙了，极道之尊，至尊至极，故名天尊。三清天尊就是道教神系里的最高神。本期就来说说道教神话里的十位大帝，除了玉皇大帝，你还知道哪些？玉皇大帝，玉皇，非一天之尊。乃万天之主，三教之宗，最上无极大天尊，玄虚苍穹高上帝。玉皇大帝由三清祖气所化，居于紫金阙太微玉清宫，执掌三界劫运，觉卧地座，统御万神，掌管三界十方、四生六道的一切阴阳祸福。玉帝在修行时，先历经两千四百劫，又经历三千二百劫，始证金仙，又经一劫，始证玉帝。紫薇大帝，道教神话里，三清天尊和玉皇大帝是地位最高的四位神仙，排在他们之后的就是紫薇大帝。紫薇大帝源于古人对于北极星的信仰崇拜，北极星是众星之中地位最为尊贵的一颗，封建时代的帝王都以紫薇为尊。比如我们熟悉的紫禁城，它的命名就是来源于紫薇星。紫薇大帝为万星之主，执掌天经地位。以率日月星辰和山川诸神及四时节气等自然现象，能呼风唤雨，一使雷电。真武大帝，真武大帝又称玄天上帝，又圣真君玄天上帝，民间称为真武荡魔大帝。真武大帝统御北方之地，因北方在五行之中属水，也被称为水神。道教神话里的真武大帝地位相当重要，与天蓬元帅。天游元帅和一圣元帅构成了北极四圣，北极四圣统服三界群魔，下设封都妖邪，令三界逆魔邪手不敢残害生灵。长生大帝，南极长生大帝又名玉清真王，居于神霄玉府，统领九霄三十六天，是神霄九臣大帝之首，也是南斗六星君的顶头上司。南极长生大帝并非民间传说中的南极仙翁或是老寿星，其地位远在他们之上。南极长生大帝执掌着人间的寿命祸福。勾陈大帝，勾陈上宫天皇大帝源于古人对于勾陈星的星辰崇拜。勾陈又称勾陈，是天上紫薇园中的星座名，靠近北极星，共有六颗星组成。勾陈大帝执掌直南北二极和天。地人三才，并主管人世间的兵级战争之事。天官大帝、地官大帝、水官大帝、天官大帝、地官大帝、水官大帝，合称三官大帝，又称上元一品赐福天官紫薇大帝，中元二品赦罪地官清虚大帝，下元三品解厄水官动阴大帝。上元天官为上元一品赐福天官，结清黄白三气，至上元三宫。中原地官为中原二品赦罪地官，结元动混灵之气，凝结黄之清而成。下元水官为下元三品解厄水官，结风泽之气，凝尘浩之精而成。道教神话将三官大帝纳入神仙体系里，并且三官大帝也是由先天之气所化。东岳大帝，东岳大帝被道教尊称为东岳泰山天齐、大生人圣大帝，又称泰山府君。东岳帝君等是由泰山神格化而来的一位自然神奇。东岳大帝气应清扬，位尊镇位，独居中界，统摄万灵，掌人间善恶之权，思音符是非之目，按判七十二曹，行分三十六月
，惩奸罚恶，鹿王助生，化形四月四天圣地，抚育鹿和万物群生。清华大地，清华大地即东极清华大地，又称太乙救苦天尊，简称太乙天尊、救苦天尊等。东极清华大地为六域之一，由原始天尊的九阳之精气所化，道场位于东方长乐世界的妙岩宫。太乙救苦天尊的圣号带有“救苦”二字，所以他的神职主要是为了掌握三界救苦之事，救度三界众生。太乙救苦天尊誓愿救度一切众生，并且具有天界考核群仙、人界寻生救苦、冥界救拔亡魂的三重功能。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。